శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ కొత్త సంవత్సరం సతభిషా నక్షత్రం వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం కుంభరాశి సతభిషా నక్షత్రాధిపతి చూస్తే ఇక్కడ మనకు రాహు రాశి అధిపతి చూస్తే శనీశ్వరుడు ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగానే ఉంటుంది కుంభరాశి కుంభరాశిలో మనం చూస్తే పన్నెండు ఇంట్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ శనీశ్వరుడు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది కుంభరాశిని మనం చూసుకుంటే రాహు యొక్క ప్రభావం మన పంచమంలో కనిపిస్తున్నాడు కుంభం మీనం మేషం వృషభం మిథనం అంటే ఐదో ఇంట్లో ఉన్నాడు వాడు మిథనం నుండి నాలుగు ఇంట్లోకి వస్తాడు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే రాహు యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా స్పష్టంగా కుంభరాశి వారు కనిపిస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఈ రాహు అనేవాడు నాలుగు ఐదు ఇంట్లో మారుతుంది ఉంటాడు ఐదు ఏంటంటే పిల్లలు నాలుగు ఏంటంటే తల్లి గురించి సో ఇక్కడ పిల్లల వలన కానీ తల్లిదండ్రుల వాళ్ళ తల్లి ద్వారా కానీ కొంత అనవసరమైన ఖర్చులు కొంచెం వాళ్ళకు మెడికల్ ఖర్చులు కూడా పెట్టే అవకాశం కొంచెం బాగానే కనిపిస్తుంది అలాగే చూస్తే లెవెంత్ హౌస్లో మనకి ఇక్కడ చూస్తే గురువు ఉన్నాడు ఆ గురువు అనే గ్రహము కేతువుతో కలిసి ఉన్నారు సో ఈ లెవెంత్ హౌస్లో కేతు ఒక బెనిఫిట్ ఇస్తాడు కానీ గురువు అనేవాడు ఎటువంటి బెనిఫిట్ ఇచ్చే అవకాశం కనిపించదు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విద్యార్థులు అనుకున్నంత ఫలితం అనేది మాకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే అవకాశం కొంచెం తక్కువగా కనిపిస్తుంది తర్వాత శని ఇప్పుడే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు కాబట్టి ఎల్లాడు శని ఆరంభమైంది కాబట్టి ఈ ఆరంభమైన తర్వాత ఏంటంటే ఈ సుతభిషం నక్షత్రం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక చిన్న షేక్ చేసినట్టుగా జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏదో ఒక తెలియని ఒక భయము ఒక ఆందోళన ఈ రాహు నక్షత్రం వాళ్ళకి చూపిస్తుంది ఏదో ఒక డిజాస్టర్ జరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు లేని కొత్త ఇష్యూస్ ఎవరు కనబడ్డాము దానివల్ల కంగారు పడ్డం ఇవన్నీ కూడా ఈ సత్పుష నక్షత్రం కనబడుతుంది అనుమానం ఎక్కువ ఆలోచన ఎక్కువ చేయడము తర్వాత అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళకుండా భయాందోళన పడడము ఇవన్నీ ఈ సత్పుష నక్షత్రానికి కొంచెం ఎక్కువగా ఈ సంవత్సరం కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సత్పుష నక్షత్రంలోని హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ స్టీలు సిమెంటు ఆయిలను తర్వాత విదేశాలు ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ట్రావెలింగ్ ఏజెంట్గా ఉన్నప్పుడు ట్రావెలర్స్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంత ఆదాయము ఏ రెండు కనబడుతుంటాయి ఆదాయం అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది ఎంత కనిపించినా మన ఎక్స్పెండిచర్ కంటే ఆదాయం ఎక్కువ కనబడినప్పటికీ కూడాను ఇక్కడ బాగా మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఒక భ్రమలోకి వెళ్ళిపోతూ అలా కంటిన్యూస్కి వెళ్ళిపోతుంటారు ఆ భ్రమ నుండి బయటకు వచ్చి రియలిస్టిక్ లైఫ్లో రావడానికి చేసే ప్రయత్నం చేయగలిగితే మాత్రం ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా కాంక్రీట్గా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం వీటికి కనబడుతుంది అనమాట తర్వాత ప్రమోషన్స్ కోసం ఇంక్రిమెంట్స్ కోసం అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఒక పదవోన్నతికి పొందడానికి చేసే ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ఫుల్ అయితే కనిపిస్తారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తున వేసుకున్నా సరే వ్యాపారస్తులకు మాత్రం ఎక్కడో చోట ఒక బలహీనత కనబడుతుంది ఇండివిజువల్ వ్యక్తి జాతకంలో మాత్రము డెఫినెట్గా ఆ పంచమంలో ఉన్న రాహు చతుర్థంలో మారినప్పుడు ఆ చతుర్థ పంచమంలో ఉన్న రాహు యొక్క ట్రాన్సిట్ అంతా కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే రకంగా కనిపిస్తుంది దాని నుండి బయటపడడానికి నిత్యం వీళ్ళు చేసే ప్రయత్నాల మార్గంగా ఇక్కడ ఏంటంటే రాహు గాయత్రి మంత్రాన్ని సాధన చేసుకోవాలి రాహు గాయత్రి మంత్రం చేయడం వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే విదేశాల కోసం వీసా పాస్పోర్ట్ల కోసం తర్వాత ఈ గ్రీన్ కార్డ్ అంట తర్వాత మనకు దాని వీసాతో పాటు అది ఏదో వస్తుంది గ్రీన్ కార్డ్తో పాటు అక్కడ ఉండడానికి సో అలాంటి వాటిలో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు దాని నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే మనకు ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జరిగే ఇబ్బంది నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ రాహు గాయత్రి మంత్రం అంటే నాగ రాహు నాగధ్వజాయ విద్మహే పద్మహస్తాయ ధీమహి తన్నుహ రాహు ప్రచోదయాత్ ఈ మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి అట్లీస్ట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అనేది బాగా కనబడుతుంది రాహు యొక్క ప్రభావం ఉన్న ఇది డిఫినెట్గా ఉంటుంది కానీ చతుర్థ పంచమంలో మార్పులు అని జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రం ఒక కష్టం అయితే జరుగుతుంది దాన్ని అధిగమించడానికి చేసే మార్గంలో మంత్ర సాధన చేయండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందగలుగుతాం శుభం బియాతు